இனிய காலை வணக்கம் நீங்க பாத்துட்டு இருக்கிறது பொதிகையின் காலை தென்றல் நிகழ்ச்சி இன்னைக்கு உங்க கூட இருக்க போறது நான் பூர்ணிமா துர்கா லட்சுமி சரஸ்வதி தேவிய சேர்த்து கும்பிடுற இந்த நவராத்திரி பொழுது அன்னைக்கு நம்ம வந்து கடைசி மூன்று நாட்கள் சரஸ்வதி தேவிக்காக கும்பிடுறோம் இல்லையா இப்ப வந்து அதுவும் இன்னைக்கு ஏழாவது நாள் நவராத்திரி போது காலராத்திரி அப்படிங்கிற அம்மனுடைய ஒரு உருவத்தை நம்ம வந்து வழிபடுறோம் இந்த காலராத்திரி அப்படிங்கிற அம்மனுடைய உருவம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா கருப்பாவும் ரொம்ப ஆக்ரோஷமாகவும் கையில வாழும் பாசமும் வச்சிருப்பாங்களாம் இது வந்து நம்மள சுத்தி இருக்கிற தீய சக்தி எல்லாத்தையும் அழிக்கிற அளவுக்கு அவங்களுக்கு ஆக்ரோஷம் இருக்கு அப்படிங்கிறது நம்பிக்கை இந்த அற்புதமான நாள் அன்னைக்கு நம்மளுடைய நிகழ்ச்சியோட முதல் பகுதி கண்டேன் சக்தி பீடங்களில நம்ம வந்து நம்மளுடைய நிகழ்ச்சியை தொடங்க போறோம் இன்னைக்கு கண்டேன் சக்தி பீடங்களில நம்ம பார்க்க போற ஸ்தலம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா லிங்காதாரிணி புவனேஸ்வரி அப்படிங்கிற ஸ்தலத்தோடைய மூன்றாவது பகுதி இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் இதை பத்தி நம்மளுக்கு சொல்ல வராங்க திருமதி மஞ்சுளா ரமேஷ் அவர்கள் கண்டேன் சக்தி பீடங்களை இது உங்களுக்காக மகிழ்ச்சி கண்டேன் சக்தி பீடங்களை இந்நிகழ்ச்சியை வழங்குபவர்கள் கோபுரம் குங்குமம் பக்திக்கு உகந்தது குங்குமம் கொடுங்க இது தூய்மையான குங்குமமா அப்ப எந்த குங்குமம் வாங்குறது கோபுரம் குங்குமம் பரிசுத்தமானது பக்திக்கு உகந்தது கோபுரம் குங்குமம் பொதிகை சமூகத்தின் மகிழ்ச்சி யக்ஷிணி கோவிலிலே ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு அலங்காரம் என்பது இருப்பது போல ஒவ்வொரு தேவிக்கும் பெயர் என்பது இருக்கும் அல்லவா இங்கே இருப்பவர்கள் இந்த யக்ஷிணிகளை பற்றி சொல்லும் பொழுது ஒவ்வொருவரும் நடனமாடும் நிலையிலே கூட அவர்கள் இங்கே இருக்கிறார்கள் இவர்களுடைய பெயராக அஜிதா கருடபுத்ரி பாயு வீணா சண்டிகா இப்படி ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு அழகிய பெயரை இந்த தேவதைகளுக்கு இவர்கள் சொல்கிறார்கள் இப்படி காண வேண்டிய அற்புதமான ஒரு அழகு கோவில் இந்த ஹிராபூரிலே இருக்கின்ற யக்ஷினி கோவில் என்று சொல்லலாம் ஒவ்வொரு யக்ஷினிக்கும் ஒவ்வொரு சக்தி உண்டு அந்த சக்தியை உபாசிப்பவர்கள் அவ அவளையே உபாசிப்பவர்கள் அந்த சக்தியை பெறுகிறார்கள் பல்வேறு விதமான தாந்திரீக முறையிலே அந்த யக்ஷினியை அவர்கள் உபாசித்து அந்த சக்தியை அவர்கள் பெறுவார்கள் இப்படி ஒரு தாந்திரீக முறையிலே அந்த சக்தி உபாசனை என்பதும் நம்முடைய அந்த சனாதன தர்மத்திலே ஒரு வழிபாட்டு முறையாக இருந்திருக்கிறது பல கோவில்கள் அப்படி அமைந்திருக்கின்றன ஒரு காலத்திலே இது ஒரு ஒரு வீரியமிக்க வழிபாடாகவும் இருந்திருக்கிறது ஆனால் இவைகள் ஒரு சமயத்திலே அவர்கள் அதை தீய வழிகளுக்கெல்லாம் அவர்கள் பயன்படுத்துகிறார்கள் என்பதனால இந்த யக்ஷினி வழிபாட்டு முறையை அதிகமாக அவர்கள் குரு வ குரு முகமாக சொல்வது என்பது குறைத்து கொண்டே வந்து ஒரு காலகட்டத்திலே நிறுத்திவிட்டார்கள் என்று கூட சொல்லலாம் அந்த சக்தியை ஏற்றுக்கொண்டு அந்த நாம் என்ன நினைக்கிறோமோ அதை நிறைவேற்றி கொள்கின்ற ஒரு அற்புதமான வழிபாட்டு முறைதான் ஆனால் அது காலம் போக போக ஒரு தீய வழியிலேயே சென்று விட்டது என்று சொல்லலாம் அதனால என்ன ஆகுனது என்று சொன்னால் அந்த யக்ஷினி வழிபாடு என்பது குறைந்து இன்றைக்கு நம்முடைய பாரத தேசத்திலே இரண்டு இடங்களிலே மட்டும்தான் இந்த யக்ஷினிகளுக்கான கோவில்கள் என்பது அமைந்திருக்கிறது அபூர்வமான இந்த இரண்டு கோவில்களிலே ஒன்று இங்கே இந்த ஒடிசாவிலே புவனேஸ்வருக்கு அருகிலே இருக்கின்ற ஹீராபூர் கோவில் இது பார்வதி தேவி லிங்ககாரியினுடைய உபபீடமாக அமைந்திருக்கிறது அதனால நாம் அந்த இடத்திற்கும் சென்று நாம் அங்கேயும் இந்த ஒரு அற்புதமான வித்தியாசமான வழிபாட்டு முறையை நாம் காண வேண்டும் நாம் அந்த ஹீராபூர் என்கின்ற அந்த ஒரு சிறிய கிராமத்திற்கு சென்றால் ஒரு மிக பரந்த வழியிலே வட்ட வடிவமான கோவிலாக அந்த கோவில் அமைந்திருக்கிறது அதற்கு மேற்கூரை என்று எதுவும் கிடையாது ஒரு சிறிய நுழைவாயில் மட்டும் இருக்கும் அந்த சிறிய நுழைவாயிலுக்குள்ளேயே நாம் தலையை குனிந்துதான் உள்ளே செல்ல வேண்டும் செல்லும் பொழுதே நாம் பணிந்து செல்வதாக அங்கே அந்த கோவில் அமைந்திருக்கும் அதற்குள்ளே சென்றால் போன உடனேயே நாம் பிரமித்து தான் போய்விட வேண்டும் ஏனென்றால் மி மிகச் சரியாக மிக அற்புதமாக வட்ட வடிவமாக அந்த கோவில் அமைந்திருக்கிறது அந்த வட்ட வடிவத்திற்குள்ளே ஒவ்வொரு இடத்திலேயும் ஒவ்வொரு யக்ஷினி தேவியை அமைத்திருக்கிறார்கள் யக்ஷினி என்று சொன்னாலே தேவதை என்று சொன்னாலே அழகுதான் இல்லையா அழகு வாய்ந்தவளாக ஒவ்வொரு அங்கே யக்ஷினியும் அங்கே அமைந்திருக்கிறாள்
அதில் என்ன விசேஷம் என்று சொன்னால் ஒவ்வொரு யக்ஷினிக்கும் அவள் மந்திர பூர்வமாக எப்படி இருப்பாளோ அதே வகையிலேயே அங்கே அமைத்திருக்கிறார்கள் அவ் ஒவ்வொரு அறுபத்தி நான்கு விதமான யக்ஷினிகளுக்கும் அறுபத்தி நான்கு விதமான முக பாவங்கள் அதே போல உடை என்று சொன்னாலும் ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு விதமான உடை ஆபரணங்கள் எத்து அத்தனை பேருக்கும் விதவிதமான ஆபரணங்கள் தலை அலங்காரம் என்று சொன்னால் ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு விதமான தலை அலங்காரம் இவைகளெல்லாம் பெண்கள் பார்த்து மிகவும் ரசிக்க வேண்டிய ஒரு கோவில் என்று கூட சொல்லலாம் அத்தனை தலை அலங்காரங்கள் அத்தனை விதமான உடைகள் இத்தனை அழகான முக பாவங்கள் நகைகள் என்று விதவிதமாக அறுபத்தி நான்கு தேவதைகளுக்கும் கற்பனை ஊற்று நெருக்கி ஓடியது என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் அப்படிப்பட்ட நிலையிலே அங்கே தேவதைகளை பிரதிஷ்டை செய்து வணங்கி இருக்கிறார்கள் இவைகள் அவர்களுக்குரிய வாகனங்களும் கூட அங்கே அமைக்கப்பட்டு இருக்கின்றன அந்த பிரார்த்தனை என்ன அந்த தியான ஸ்லோகம் எதுவோ அதுவும் கூட அங்கே அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது இப்படி வேறு எங்குமே இல்லாதபடி ஒரு வித்தியாசமான யக்ஷினி தேவதைகளின் உபாசனா கோவிலாக அந்த கோவில் அமைந்திருக்கிறது மகானனரிஸ்வரிஸ்வரிஹங்காரம்பிக்கடாரவதனாஜி ீமாலேசாசுரீஷேத்ரராஜேஸ்வரிபோராதுரகஸ்துரீருச்சிரீதம்பினிவரிமன்விதாவிவரி நாற்பத்தி நாலாவது ஸ்லோகம் ஓம் ஸ்ரீம் லகாரமாத்திரீ ஓம் லம் லம்போஷ்டிதேவி மோஹினி தேவியை நம பொதிகை சமூகத்தின் மகிழ்ச்சி குங்குமம் கொடுங்க இது தூய்மையான குங்குமம்மா அப்ப எந்த குங்குமம் வாங்குறது கோபுரம் குங்குமம் பரிசுத்தமானது பக்திக்கு உகந்தது கோபுரம் குங்குமம் குங்குமம் கொடுங்க இது தூய்மையான குங்குமம்மா அப்ப எந்த குங்குமம் வாங்குறது கோபுரம் குங்குமம் பரிசுத்தமானது பக்திக்கு உகந்தது கோபுரம் குங்குமம் கண்டேன் சக்தி பீடங்களை இந்நிகழ்ச்சியை வழங்கியவர்கள் கோபுரம் குங்குமம் பக்திக்கு உகந்தது பொதிகை சமூகத்தின் மகிழ்ச்சி அழகான அம்மனுடைய தரிசனம் இன்னைக்கு கிடைச்சது நம்ம நவராத்திரி பத்தி பேசிட்டு இருந்தோம் இல்லையா இன்னைக்கு நவராத்திரி மட்டும் இல்ல இன்னைக்கு வந்து வேர்ல்ட் டூரிசம் டேவும் கூட நம்ம சுற்றுலா அப்படின்னு யோசிச்சோம் அப்படின்னா நம்ம எல்லாருமே பெரும்பாலும் வந்து ஊட்டி கொடைக்கனால் அந்த மாதிரி இடங்கள் தான் நம்ம வந்து யோசிப்போம் இது ஏன் அப்படின்னா நம்ம வந்து பச்சை பசை அப்படின்னு இருக்கிற இயற்கையை நம்ம ரசிக்கிறதுக்காக தான் அந்த மாதிரி இடங்கள்ல யோசிக்கிறோம் ஆனா நம்மளை சுத்தி இருக்கிற சின்ன விஷயங்கள்லயும் அழகு இருக்கு அந்த வகையில நம்ம வந்து வையகமே வானகமே நம்மளுடைய அடுத்த பகுதி அதுல வந்து காக்கைய பத்தி பார்க்க போறோம் இந்த காக்கைய பத்தி சொல்ல வராரு கோவை சதாசிவம் அவர்கள் காக்கைய பத்தி நம்மளுக்கு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அப்படி குங்குமம் குடுங்க இது தூய்மையான குங்குமம்மா அப்ப எந்த குங்குமம் வாங்குறது 
கோபுரம் குங்குமம் பரிசுத்தமானது பக்திக்கு உகந்தது கோபுரம் குங்குமம் உங்கள் மகிழ்ச்சி ஒன்றே எங்கள் நோக்கம் சிட்டி யூனியன் பேங்க் ராசியான பேங்க் ஈஸியான பேங்க் பொதிகை சமூகத்தின் மகிழ்ச்சி புதிய தொலைக்காட்சி நேயர்களுக்கு என் அன்பான பசுமை வணக்கம் இப்பவும் வீட்டில் சுண்டலி செத்து போனா அதை தூக்கிட்டு வருகிற சிறுவர்கள் காக்கா சுண்டலி காக்கா சுண்டலி என்று காக்காயை கூப்பிடுவார் சுண்டலியை கழித்து கட்டுகிற ஆதார சக்தியாக ஆற்றல் வாய்ந்த உயிராக சிறுவர்கள் காக்கையை பார்க்கிறார்கள் காக்கை என்பது இறந்ததை தின்று இருப்பதை காக்கும் ஒரு உயிர் எவ்வளவு பெரிய உயிர் காக்கை இறந்ததை தின்று இருப்பதை பார்ப்பதற்கு ஒரு உயிரை இயற்கை படைத்திருக்கிறது என்றால் அது காக்கையும் பல உயிர்களில் காக்கையும் ஒன்று ஆனா காக்கையை நாம் எப்படி பார்க்கிறோம் இந்த பாட்டி வடுசுடம் கதையில் பெரும்பாலும் பாட புத்தகங்களில் பாட்டி வடை சுடும் கதையில் நரி ஒரு முறை காக்கையை ஏமாற்றும் அடுத்த பாடத்தில் காக்கை நரியை ஏமாற்றும் ஆம் ஒரு முறை காக்கை ஏமாறும் மறுமுறை நரி ஏமாறும் ஆனால் இந்த இரண்டு கதையிலும் பாட்டி வடை சுட்டுக் கொண்டே இருப்பார் இரண்டு கதையிலும் பாட்டி வடை சுட்டுக் கொண்டிருக்கிறாளே பாட்டியின் உழைப்பை இரண்டு கதையிலும் ஓயாமல் வடை சுட்டுக் கொண்டிருக்கிற பாட்டியின் உழைப்பை எவரவரோ திருடி போவதை களவாடி போவதை கண்டுகொள்ளாமலே நாம் பகாடத்தை படித்து முடித்திருக்கிறோம் பழியும் பாவத்தையும் நரியின் மீதும் காக்கையின் மீதும் போட்டிருக்கோம் மனிதனுக்கு ரொம்ப சௌகரியமா தன் மீது இருக்கிற பழியை மனிதன் சமூகத்தின் புழங்குகிற எல்லா இழிவுகளையும் குறுகிய புத்திகளையும் விலங்குகளின் மீதும் திணித்திருக்கிறார் காக்கைக்கும் காக்கைக்கும் நரிக்கும் தந்திரமாக ஒரு சிண்டு சிண்டு முடிகிற வேலையை பாட்டி வடை சுடும் கதை கத்து தந்திருக்கிறது மனிதர்களோடு எவ்வளவு நெருங்கி வாழ்ந்தாலும் காக்கைகள் மனிதனை கண்டு நிமிடத்தில் எழுந்து ஓடிவிடுகிறது மனுஷனுக்கு பக்கமா தான் காக்கை இருக்கு மனிதன் வீசுகிற கழிவை சாப்பிடுகிற ஒரு உயிராக தான் காக்கை இருந்தாலும் கூட மனிதனை நெருங்கி வாழ்ந்தாலும் கூட மனிதனை அண்டாமல் ஒரு ஒரு பெரிய இடைவெளியை காக்கைகள் வைச்சுட்டே அது மனிதர்களின் மீதான அச்சம் தான் காக்கைக்கு காரணமாயிருக்கு குறிப்பாக பெண் காக்கைகள் பெண் காக்கைக்கு ஆண் காக்கை உணவூட்டுவதை நீங்கள் எங்கேனும் பார்த்தால் காக்கை குறித்து நமக்கு எந்த 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 புரிதலும் இல்லை காக்கைக்கு சுண்டலி செத்து போனால் காக்கைக்கு வீசலாம் கழிவுகளை குறிப்பாக இறச்சி கழிவுகளை தூக்கி காக்கைக்கு வீசினால் அது துப்புரவா செய்துவிடும் தூய்மை செய்துவிடும் என்ற அளவுக்குத்தான் நாம் காக்கைகளை சந்தித்தோம் காக்கைகளின் வாழ்க்கை இனிமையானது அதன் காதல் இனிமையானது பெண் காக்கைக்கு ஆண் காக்கை உணவு ஊட்டுவதில் தொடங்குகிறது காக்கையின் காதல் அது அங்க தொடங்கி கூட்டில் அடை இருக்கும் போது கூட ஒரு ஆண் காக்கை பெண் காக்கைக்கு இறைவேடி போய் ஊட்டுவதை பறவை ஆய்வாளர்கள் பார்த்து பதிவு செய்திருக்கிறார்கள் இப்போ நம்ம காக்கை மீது நமக்கு என்ன பார்வை மனிதர்கள் வீசுகிற கழுவி சாப்பிடுகிறது இன்னொன்னு அது கண்ணங்கரே இருக்குது நமக்கு இந்த கருப்பா இருக்கிற ஒன்று பிடிக்கும் கருப்பா இருந்தாவே அது இழிவாக இருக்கும் என்று அதுபோல் கருப்பாக இருந்து கொண்டு கழிவுகளை சாப்பிடுகிறது என்று காக்கைக்கு இன்னொரு பெயர் ஆகத்தான் காக்கைகளின் மீது எந்த கரிசனம் இல்லாமல் இந்த மனித குலம் வாழ்ந்து காக்கை மீது நமக்கு எந்த கரிசனமும் இல்லை இப்போ காக்கை அதனால தான் நம்மளே பழமொழியை கண்டுபிடிக்கிறோம் காக்கைக்கு தன் குஞ்சு பொன் குஞ்சு நமக்கு காக்கை பிடிக்காது அது கண்ணங்கரேர்னு இருக்கு கற்கு கற்கு கத்துது 
நமக்கு காக்கை பிடிக்காது ஆனால் காக்கை பெற்றெடுத்த குஞ்சு காக்கைக்கு பிடிக்குமல்ல ஆக காக்கைக்கு தன் குஞ்சு பொன் குஞ்சு நமக்கு அது எந்த விதமான பொருட்டும் இல்லை என்கிற பல மொழிகள் நம்மோடு புழங்குகிறது வேடிக்கையாக ஒரு கதையை சொல்லுவார்கள் ஒரு காக்கையும் கிளியும் பேசி கொள்ளுகிற சின்ன கதை அது மரத்தில் காக்கை அமர்ந்திருக்கிறது அருகாமையில் கிளி அமர்ந்திருக்கிறது கிளி காக்கையை பார்த்து கேட்கிறது என்ன காக்கையே நீ இவ்வளவு கருப்பாக இருக்கிறாய் என்னை பார் நான் எவ்வளவு வண்ணமயமாக இருக்கிறேன் என் மேனியில் ஐந்து விதமான வண்ணங்கள் இருப்பதால் எனக்கு பஞ்சவர்ணம் என்று பெயர் உன்னை பார்த்தால் பரிதாபமாக இருக்கிறது உன் தோற்றத்தை பார்த்து நான் அருவறுப்படைகிறேன் இயற்கை இப்படியுமா ஒரு உயிரை படைக்கும் என்று ஏலனம் செய்கிறது காக்கையை கிளி இப்படி ஏலனம் செய்து கொண்டிருக்கும் போதே ஒரு வேடன் கிளியை பிடித்து விடுகிறான் காக்கை எவனும் பிடித்து காக்கை குஞ்சுகளை வீட்டில் வளர்ப்பார் இல்லை கிளி வளர்க்கிற பழக்கம் நம்ம இடத்துல இருக்கிறத அவன் கிளியை கொண்டு வந்து ஒரு வீட்டிலே வளர்க்கிறான் வளர்க்க அவன் சும்மா இல்லை கத்து கொடுக்கிறான் அங்கிலுக்கு குட் மார்னிங் சொல்லுவேன்னு கத்து கொடுக்கிறான் கிளியை பிடித்து கொண்டு வந்து கிளியை வீட்டிலே ஒரு கூட்டில் அடைத்து கொண்டு அதுக்கு சிலதெல்லாம் கொடுத்துட்டு அங்கிலுக்கு குட் மார்னிங் சொல்லுன்னு சொல்லித்தர்றான் கிளிக்கு வருத்தமாக இருக்கிறது இவனே தாய்மொழியை ஒழுங்காக சொல்லவில்லை மாமாவுக்கு வணக்கம் சொல் என்று கற்றுக் கொடுத்தால் கூட பரவாயில்லை அங்கிலுக்கு குட் மார்னிங் சொல்லு என்று இன்னொரு மொழியை கற்றுத்தருகிறானே இவன் தாய்மொழி தெரியாத என்னை இவன் மொழி கற்றுத்தருகிறானே என்று கிளிக்கு சங்கடம் வருத்தம் கோபம் எல்லாம் இருக்கு இருந்தும் என்ன பண்ண நம்ம சிக்கிட்டுமே மனுஷங்கிட்ட இவன் சொல்ற ஒன்றென்று வார்த்தையை சொல்லாம போனா நமக்கு சோறு கிடைக்காதுன்னு நினைச்சு கிளியும் சொல்லி பழகுது தானா சொல்லி பழகிட்டு இருக்குது அங்கில் குட் மார்னிங் அங்கில் குட் மார்னிங் சொல்லி பழகிட்டு இருக்கும் போது காக்கை வந்து பக்கத்தால உட்கார் என்ன சொல்லிட்டு இருக்கேன் மனுஷ எனக்கு ஒரு மொழி கத்து கொடுத்துருக்கிறா அதை பழகிட்டு இருக்கிறேன்னு சொல்லுச்சு காக்க சிரிச்சுட்டே சொல்லுச்சு மனிதர்கள் அவர்கள் மொழியை உனக்கு கற்று தருகிறார்கள் என்னை பார் மனிதர்கள் என் மொழியோடு தான் பேசுவார்கள் எப்பவும் என்னை கூப்பிடுகிற போது நான் எப்படி கத்துகிறேனோ கா கானு கத்துறனோ அது மாதிரி மனிதர்கள் அவர்களின் தேவைக்கு என்னை கூப்பிடுகிற போது என் மொழியில் கூப்பிடுகிறார்கள் கா 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 கானு கத்துவானோ சிறுவர்கள் சொன்னாங்க கா கா சுண்டெலி கா கா சுண்டெலி என்று காக்கையின் மொழியில் எனது தாய் மொழியில் மனிதர்களை பேச வைத்தவன் நான் நீ மனிதர்கள் பேசும் மொழியை கற்றுக்கொண்டிருக்கிறாய் இயற்கை எனக்கு கொடுத்திருக்கிற மிகப்பெரிய அந்த உன்னதம் மிகப்பெரிய மரியாதை மிகப்பெரிய மகத்துவம் எல்லாம் என் மொழியை என்னை பேச வைத்திருப்பது என் மொழியை பிறர் பேச வைத்திருப்பது ஆக இயற்கையின் படைப்பில் எல்லாம் சமந்தான் கருப்பும் வண்ணமும் இயற்கைக்கு சமந்தான் மனிதர்களுக்கு அது வேறுபாடு ஆக நான் ரெண்டு ஒன்று தான் உன்னுடைய மொழியை நீ பேசுன்னு காக்கை சொல்வதாக கதை முடிகிறது பங்களிக்கிறான் வாழ்நாளில் அதுவும் பதினேழு ஆண்டு காலம் வாழ்வதாக பறவை ஆய்வாளர்கள் சொல்லுகிற காக்கை தன் வாழ்நாளில் பல்லாயிரக்கணக்கான மரங்களை வானம் பார்த்த பூமியில் நட்டு வைக்கிறது என்பதுதான் காக்கை இந்த பூவளவுக்கு செய்கிற மகத்தான பணி ஆக தூய்மையாளனை பார்த்து பசுமையாளனை பார்த்து நாம் கண்ணங்கரேர் என்று காக்கை என்று ஏலனம் செய்ய வேண்டியதில்லை காக்கை பசுமிக்கு செய்கிற பரப்பை காக்கை பசுமிக்கு செய்கிற பங்களிப்பை கண்டு வியந்து காக்கையை பின்தொடர்வோம் காக்கா பத்தி எவ்வளவு விஷயங்கள் இருக்கு இல்லையா தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அந்த மாதிரி நவராத்திரி கதைகளும் நிறைய இருக்கு உதாரணத்துக்கு வந்து சும்பன் நெசுமன் அப்படின்னு ரெண்டு அரக்கர்கள் வந்து 
ரத்த பீஜன் அப்படிங்கிற ஒரு அசுரனை அமைச்சாங்களாம் தேவிக்கு எதிர்த்து போரிடவும் தேவியும் வந்து என்ன செஞ்சாங்களாம் அவங்களுடைய உருவமான இந்த காலராத்திரி அம்மனை அமைச்சாங்களாம் போரிடுறதுக்கு அப்போ என்னாச்சு இந்த ரத்த பீஜன் செஞ்சிற ஒரு துளி ரத்தமும் இன்னொரு அழக்கனா மாறி ரொம்ப வந்து கொடுமைப்படுத்தினாங்களாம் அப்ப வந்து அம்மன் என்ன செஞ்சாங்க அப்படின்னா அவனுடைய ரத்தம் எல்லாத்தையும் உறிஞ்சி குடிச்சு அந்த அசுரனை அழிச்சிட்டாங்களாம் இந்த மாதிரி நிறைய கதைகள் நம்மளுடைய தமிழ் கலாச்சாரம் வரலாறு எல்லாத்துலயும் இருக்கு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அதை பத்தி நம்மளுடைய அடுத்த பகுதியான தமிழ் விருந்துல தெரிஞ்சுக்க போறோம் இத பத்தி சொல்ல வராங்க பேராசிரியர் முனைவர் திருக்கு ஞான சம்பந்தன் ஐயா அவர்கள் இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு போய் பார்த்துடலாம் தமிழ் விருந்துல சமூகத்தின் மகிழ்ச்சி குங்குமம் கொடுங்க இது தூய்மையான குங்குமம்மா அப்ப எந்த குங்குமம் வாங்குறது கோபுரம் குங்குமம் பரிசுத்தமானது பக்திக்கு உகந்தது கோபுரம் குங்குமம் சமூகத்தின் மகிழ்ச்சி பொதிகை தொலைக்காட்சி நேர்களுக்கு என் இனிய வணக்கம் தமிழ் விருந்து நிகழ்ச்சியில நல்ல செய்திகளை சொல்றதுக்கான வாய்ப்பு எனக்கு கிடைச்சிருப்பது போல கேட்டவர்களும் நல்லா பாராட்டுறீங்க இது ஒவ்வொரு நாளும் சொல்லணுமா அப்படின்னா ஒவ்வொரு நாளும் இல்லைங்க ஒவ்வொரு நாளும் கேட்குறவங்க சொல்கிறத தான் நான் திருப்பி சொல்கிறேன் இன்றைக்கி என்ன விருந்தில் ஸ்பெஷல் ஐட்டம் என்ன அப்படின்னு கேட்போம் இல்லையா நான் ஒரு தடவை மதுரையில் பார்த்தேன் ஒரு பெரிய ஹோட்டல் வாசலில் ஒரு போர்டு இன்றைய ஸ்பெஷல் சைக்கிளை எதிர்ப்புறம் நிறுத்தவும் அப்படின்னு போட்டிருந்தாங்க ஏன்னா இப்படி ஒரு ஸ்வீட்டாக இருக்க போகுது அப்படின்னு ஏன்னா சைக்கிளை போகிற வாசல் நிப்பாட்டு வாங்கி போட்டிருக்கு அதுக்காக அந்த அதில் போர்டு போட்டிருந்தாங்க அது வந்து தகவல் பழகி ஆக்கிப்பிட்டாங்க இன்றைய ஸ்பெஷலில் போய் இன்றைக்கி என்ன அப்படின்னா தமிழுக்கும் நம்ம கடவுளுக்கும் என்ன சம்மந்தம் மற்ற மொழிகளை பற்றி நமக்கு தெரியாது மற்ற மொழிகள் அந்தந்த மக்கள் பேசுறது நம்ம மொழி மட்டும் என்ன தெரியுங்களா இறைவன் விரும்பி கேட்டது இந்த மொழியைத்தான் அப்படிங்கிறதுக்கான ஆதாரம் என்னன்னா சுந்தரா சுற்றமலால் எம்மை பாடுகன்னாரா சௌர்மான் அதே போல தமிழ் சங்கங்களுக்கும் அவர் தலைவராக இருந்திருக்கிறார் அப்படிங்கிறதையும் பார்க்குறோம் இது தவிர எழுத்து சொல் பொருள் யாப்பு அணி இதுக்கு பேர் ஐந்து இலக்கணம்னு பேர் எழுத்ததிகாரம் சொல்லதிகாரம் பொருளதிகாரம் அதுபோல் யாப்பு அணி இந்த அஞ்சு பிறந்தால் அதுக்கு வந்து ஐந்து சை ஐந்து இலக்கணம்னு பேர் இதில் எழுத்துக்கும் சொல்லுக்கும் கிடச்சிருச்சு பொருளுக்கு அதுக்கான அந்த பொருள் கிடைக்கல இப்போ பாண்டிய மன்னர் என்ன செய்வார்னா அப்போ எல்லாம் எதாக இருந்தாலும் உடனே போய் சோமசுந்தர கடவுள்கிட்ட போய் கேட்குறது வழக்கம் அதாவது என்ன தீர்க்க முடியாத வழக்குகளாக இருந்தாலும் சொல்ல முடியாத தீர்ப்புகளாக இருந்தாலும் உடனே நம்ம என்ன செய்கிறோம் சிபிஐக்கு போடு அதை அப்படின்னு இன்னைக்கு சொல்கிறோம் சுப்ரீம் கோர்ட் போ அப்படிங்கிறோம் ஒரு காலத்தில் பா பிரிவி கவுன்சில்னு ஒன்று இருந்ததுங்க பிரிவி கவுன்சில் என்னென்னா இங்கே தீர்ப்பு சொல்ல முடியாது லண்டனில் போய் தான் அதுக்கு இது பண்ணுவாங்க அதுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா தியாகராஜ பாதர் மேலும் எம்கேடி சொல்லக்கூடிய தியாகராஜ பாதர் மேலும் என்எஸ் கிருஷ்ணன் மீது இருந்த ஒரு வழக்குக்கு பிரிவி கவுன்சிலில் போய் வாதாடி ஜெயிச்சுட்டு வந்தாங்கம்பாங்க எத்திராஜன்கிற வழக்கறிஞர் தான் அதை ஜெயிச்சு கொடுத்தாருமாங்க இப்போ கூட சென்னையில் எத்திராஜ் காலேஜில் இருக்கு பாருங்க அதெல்லாம் அவங்களுடைய இது சரி இப்போ பிரிவி கவுன்சில் மாதிரி சுப்ரீம் கோர்ட் மாதிரி பாண்டி நாட்டில் யாருன்னு கேட்டோம்னா சோமசுந்தர கடவுள் தாங்க அவர் தான் எதுவாக இருந்தாலும் அதுக்கு நீதி சொல்வார் இப்படி பொருள் இதுக்கு வந்து நம்முடைய நல்ல பாடல்கள் நல்ல உரை இல்லையே அப்படின்னு பாண்டிய மன்னன் கவலைப்பட்ட உடனே நாமே தருகிறோம் என்று அவருடைய கனவுல இறைவன் சொன்னதாக ஒரு வரலாற்றை பார்க்குறோம் அப்படி நாமே தருகிறோம்னு சொன்ன உடனே மறுநாள் காலைக்கு அவன் கோயிலில் போனபோது அங்கு அந்த கருவறைக்கு முன்னாடி இந்த ஏடுகள் கிடைத்ததாம் அதுதான் இறையனார் அகப்பொருள் உரை என்கின்ற இந்த இறையனார் அகப்பொருள் செய்த அந்த பாடல்கள் அவை அந்த அவருடைய பேர் இறையனார் கீழே போட்டிருக்குது எப்படி சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகளுக்காக திருமுக ஓலை பாசுரத்தை தந்து பொருள் பெற்றுக்கொள் என்று சொன்னாரோ பானபுத்திரருக்காக ஓலை கொடுத்தாரோ அதுபோல இங்கே இலக்கியமே படைத்து தருகிறார் இறையனார் இறையனார்னு ஒரு புலவரும் இருந்திருக்கிறாருங்கிற நமக்கு என்ன ஆதாரம்னா ஒரு வரலாற்று செய்தி ரொம்ப அழகாக சொல்லுவாங்க குறுந்தொகை பாடலில் ரெண்டாவது பாடல் இறையனார் பாடியதுன்னு வரும் அது கேள்விப்பட்ட பாட்டு தான் குங்குதேர் வாழ்க்கை அஞ்சுரை தும்பி காமம் செப்பாது கண்டது மொழிவோம் பயிலியது கிளிய நட்பின் சரிகேற்ற அறிவிக முதலின் அறிவும் உழவோ நீ அறியும் பூவேங்கிற பாட்டு குறுந்தொகையில் ரெண்டாவது பாட்டு பாடிய ஒரு பேர் இறையனார் அப்படின்னு வரும் இப்போ நீங்கள் கேட்கலாம் 
என்னங்க இது திருவிழா படத்தில் வரக்கூடிய பாட்டை சொல்லிவிட்டு குருந்தவ பாட்டு கேனிங்க குருந்தவையில் வர்ற பாட்டு தான் இறைநா ரகப்பொருள் உரையில் எடுத்து இது நம்முடைய திருவிழாடல் படத்தில் எடுத்து சொல்லியிருக்காங்க சரி இதே மாதிரி இந்த அகப்பொருளை இறைநராகிய எம்பெருமான் செய்து கொடுக்குறாரு இதுக்கு உரை வேணும் உரைனா என்ன விளக்கம் இப்போ நமக்கு பாட்டு தெரியுங்க உரைநடை என்னென்ன தெளிவாக இருக்கும் எப்படி ராமன் பேருந்திலேறி தன்னுடைய அலுவலகத்துக்கு சென்றான் இது உரைநடை இதில் எதுவுமே நீங்கள் வந்து படிக்க வேண்டியதில்லை பார்க்க வேண்டியதில்லை ராமன்கிற பேர் நமக்கு தெரியும் பேருந்து வேணால் ஒரு விளை புரியலைனா பஸ் அப்படின்னு தமிழில் போட்டுக்கலாம் ஆஃபீஸுக்கு போனார் இன்றைக்கி எழுதுறார் தான் அப்போ இந்த உரைநடை மாதிரி படித்த உடனே புரியாது செய்யுள் இந்த செய்யுளுக்கு என்ன செய்யணும் ஒரு பொருளை தரணும் இப்படி வச்சுக்கோங்களேன் துப்பாருக்கு துப்பாயி துப்பாக்கி துப்பாருக்கு துப்பாய தூவும் மலை இப்போ நான் என்ன சொன்னேன் சொல்லி பிடுங்க பார்ப்போம் நீங்களே சொல்லிடுங்க அப்படிப்பீங்க ஒன்றும் இல்லைங்க திருக்குறளில் தான் இது வான் சிறப்புங்கிற அதிகாரத்தில் மழை என்கின்ற அந்த அதனுடைய சிறப்பை பற்றி சொல்கிற திருக்குறள் தான் சரி இதை தமிழில் எழுதியிருக்கலாமே அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கக்கூடாது தமிழில் தான் எழுதினார் நமக்கு தான் புரியலை அப்போ அதுக்கு உரையாசிரியர்கள் தேவையாக இருந்தார்கள் இப்போ நம்ம கணக்கு புரியலைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உரை என்ன செய்கிறோம் ஒரு கணக்குவாதி ஆட்டை போய் ஐயா இந்த ப்ராப்ளத்தை கொஞ்சம் சால்வ் பண்ணுங்கண்ணே அப்படின்னு கேட்குறோம் உடனே என்ன பண்ணுறாரு அவர் உட்கார்ந்து போட்டு பார்க்குறார் ராமானுஜம் கணித மேதை ராமானுஜத்தினுடைய வாழ்க்கையில் அவர் உருவாக்கி வைத்த பல வகையான விஷயங்கள் சேர்த்தங்கள் இன்னைக்கு வரைக்கும் விடை கண்டுபிடிக்க முடியலங்கிறாங்க இது நான் கூட சொல்லலைங்க கணிதவியலாளர்களோடு சொல்ல கணித மேதை அவரை கண்டறிந்தவர் யாருன்றார் கேட்டால் ஹார்டி என்கின்ற பேராசிரியர் லண்டன் பல்கலைக்கழகத்தில் இருக்கிறார் அந்த ஹார்டி சொன்னாரா இப்படி ஒரு மேதை உங்கள் நாட்டில் பிறந்திருக்காரு நீங்கள் அவரை பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலையேங்கிறார் சரி இருக்கட்டும் இதுக்கு உரை செய்ய வேண்டும் என்ற போது பாண்டிய மன்னன் பரிசு அறிவிப்பதாக அறிவித்தான் எப்படி இதுக்கு யார் நல்ல உரை தருகிறார்களோ அந்த உரைக்கு நாம் பெரு பரிசு தருகிறோம் பலர் முயன்றார்கள் மாங்குடி மருதனார் மற்றவர்கள் எல்லாம் செஞ்சாங்க நக்கீரரும் உரை செஞ்சாருங்க இந்த நக்கீரர் உரை தான் இறையனால் அகப்பொருள் உரை என்று சொல்லப்படுகிறது இதை யாரை வச்சு தீர்மானிச்சாங்க உப்பூர் குடிகளுக்குள்ள எல்லாருடைய மகனாகிய குருத்தசன்மன் என்கின்ற குழந்தை தான் இது தீர்ப்பு சொல்லித்தான் அது பேச முடியாத குழந்தை கண்ணீர் விடுற குழந்தை அந்த குழந்தைகிட்ட போய் உட்கார்ந்து இந்த உரையை சொன்னாங்களாம் இதுவும் சிவருமான் கனவுல சொன்னது தான் அப்படி சொன்ன உடனே அந்த குழந்தை கேட்டுட்டு கண்ணீர் மல்கி மெய்யூருகுச்சா யாருடைய உரை கேட்டு அந்த குழந்தை கலங்கியதோ அல்லது நெகிழ்ந்ததோ அதுவே சிறந்த உரை நாங்க அப்படி சொல்லப்பட்ட உரை தான் நக்கீரர் தந்த உரை எப்போதாவது நேரம் இருந்தால் நீங்கள் இந்த இறைநா ரகப்பொருளுடைய தேடி எடுத்து படித்து பாருங்கள் சண்பகமும் சண்பகமும் சந்தனமும் தேமாவும் கோங்கும் வேங்கையும் என்று பல்வகை மரங்கள் நூற்றுக்கணக்கான மரங்களுடைய பெயர்கள் அதில் இருக்குதுங்க இந்த உரைநடையில் சொல்லப்படுற அந்த காட்சி பல்லுயிர்னு இன்றைக்கி நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா அதாவது பயோடைவர்சிட்டி பல்லுயிராக்கம் இதில் மரம் வருதுங்க அருவி வருது பறவைகள் வருகின்றன தும்பி வருகிறது அந்த பெண் வருகிறாள் மலர் எடுக்கிறாள் கனி எடுத்துக் கொள்கிறாள் நீராடுகிறாள் காதலனுக்காக காத்திருக்கிறாள் அவன் வருகிறான் மலர் வருகிறான் இப்போ இத்தனை விஷயத்தையும் இந்த அதனுடைய ஒரு பகுதியில் சொல்கிறாருன்னு சொன்னால் இது ஒரு பகுதி ஒரு ஒரு துளி நான் சொல்லியிருக்கேன் இதுக்குள்ளே சொல்லப்படுற வரலாறுகள் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆச்சரியமாக இருக்கும் ஆண் குழந்தை வேண்டுமா பெண் குழந்தை வேண்டுமா எதை தீர்மானிக்கிறீங்க அது கணவன் மனைவிக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த உறவுக்கான நேரத்தை நாளெல்லாம் இதில் குறிப்பிடப்படுதுங்க ஆச்சரியமாக இருக்கும் ஏன்னா இதெல்லாம் இலக்கியத்தில் இருக்குன்னு நீங்கள் நினைப்பீங்க படித்து பாருங்கள் அபூர்வமான செய்திகள் ஆயிரம் இருக்கிறது இறைநார் அகப்பொருள் உரை என்கின்ற இந்த நூல் ஒரு தமிழர்களுக்கான அடையாளங்களில் ஒன்றுன்னு சொல்லலாம் நிறைய செய்திகள் இருக்குங்க நாளை பார்ப்போம் தமிழ் விருந்து பார்த்து ரசிச்சிருப்பீங்க இப்போ நம்ம வீட்டில் விருந்து அப்படின்னாலே நம்ம எல்லாருக்கும் ஞாபகம் வருது பிரியாணி தான் நம்ம ஏன் பிரியாணி பத்தி பேசுறோம் இன்னைக்கு யாரு நம்ம நம் விருந்து நல்லா வந்திருக்காங்க அப்படின்னு நீங்க ஆவலா இருப்பீங்க தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு கூடிய சீக்கிரம் உங்களுக்கே தெரிய வரும் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன விளம்பர இடைவெளி போயிட்டு வந்துடலாம் சமூகத்தின் மகிழ்ச்சி அம்மா அம்மா உங்க கிட்ட ஆதார் இருக்கு அப்பா கிட்டயும் இருக்கு ஆனா என் கிட்ட மட்டும் ஏன் இல்ல என்ன நீ இன்னும் சின்ன குழந்தை டீச்சர் சொன்னாங்க எனக்கும் ஆதார் இருக்கணும் அப்புறம் தங்கச்சிக்கும் இருக்கணும் ஆமா 
சின்ன குழந்தைகளுக்கும் கூட ஆதார் தர முடியும் இதற்காக ஆதார் மையம் ஸ்கூல் அல்லது அங்கன்வாடியில் போடப்படும் முகாம்களுக்கு செல்லுங்கள் இதற்கு கட்டணம் கிடையாது எனது குழந்தையின் தொடக்கம் எனது ஆதார் எனது அடையாளம் இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியில நம் விருந்தினர் பகுதியில் நம்ம சந்திக்க போறது யாரு அப்படின்னா சேலம் ஆர் ஆர் பிரியாணி உணவகத்தோட உரிமையாளர் திரு தமிழ்செல்வன் அவர்கள் வணக்கம் சார் உங்களை சந்திச்சதுல எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் இன்னைக்கு உங்களை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு எல்லாருக்குமே ரொம்ப ஆவலா இருக்கும் எங்களுக்கு எல்லாம் அதனால உங்களுடைய பள்ளி காலம் உங்களுடைய ஆரம்ப காலம் பத்தி எங்களுக்கு சொல்லுங்களேன் ரொம்ப கஷ்டம் நினைக்கலாம் <laughs> 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 சின்ன வயசுல அம்மாத்தாங்க உள்ளூர்லயே ஒரு கூலி தொழில் ஒரு பாண்டு பதினோரு வயசுலயே செய்ய வேண்டிய நிர்பந்தம் ஏற்பட்டுச்சு உள்ளூர்லயே ஒரு ஏதோ ஹோட்டல் உணவகத்திலேயே செய்ய வேண்டிய நிலை வந்தது அந்த வயசுல ஹோட்டல் என்ன வேலை செய்ய முடியும் ஏதோ கிளினிக் வேலை அந்த மாதிரி சொந்த பந்தங்கள் முன்னாடி எனக்கு செய்யறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமா இருந்துச்சு படிச்சுட்டு இருந்த ஒரு சிறுவன் தன்னுடைய சொந்த பூமியிலேயே அது கிராமத்துல பிறந்த மண்ணிலேயே அப்ப ஒரு மாமன் மச்சம் அப்படி வராங்க போறாங்கன்னா அவங்க சாப்பிட்ட ஒரு இலையை நம்ம எடுக்கணும் ஒரு கிளாஸ கழுவுங்கிறது ரொம்ப என் மனசுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருந்துச்சு இது இங்க செய்யறத விட தாய் இழந்த வேட்டி வந்த ஒரு வாழை வைக்கணும் தமிழகம் ஆச்சு ஏன் நம்மள வாழை வைக்காது சரி இந்த திசையில கொஞ்சம் வரைச்சி சென்னைன்னு ஒரு திசை இருக்குது இல்ல போனா பிழைக்கலாமோ அப்படின்னு வந்த பறவை தான் இருக்கு என்ன செய்ய போறோம் அந்த வேலையை தாண்டி வேற ஏதாவது செய்யலாமே அப்படிங்கிற ஒரு தன்மானதுக்காக நான் வந்து சென்னையில் வந்த வெட்டி சந்திச்ச ஒரு ரிக்ஷாக்காரர் எங்கப்பா போனோன்னு கேட்டார் என்ன எங்க போறது நமக்கு சென்னையில் யாரும் தெரியும் ஏதாவது வேலை வேணுங்க அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு விட்டு வந்துட்டேன் கஷ்டத்துல ரொம்ப பசிக்குதுன்னு எனக்கு ஒரு டம்ளர் பாயாசம் வாங்கி கொடுத்தார் நான் சென்னையில் சாப்பிட்ட முதல் உணவு அதனாலேயே வாழ்க்கை முழுவதும் இனிப்பாவே போயிட்டு இருக்குது நினைச்சேன் <laughs> 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 அந்த இனி பயணம் எனக்கு வந்து என் வாழ்க்கை எந்த அளவுக்கு நினைவுகள் வச்சிருக்குதுங்கிறது நீங்க இப்ப பார்த்து போய் நேரம் பார்த்துட்டு இருப்பாங்க கண்டிப்பா எனக்கு அதுவும் ஒரு காரணமா கூட இருக்க முடியும் இந்த துறைக்கு நான் வரத்துக்கு அப்படி இருக்கும்போது அப்ப கொத்தாச்சு அப்படிங்கிற பகுதி ஏதாவது கடையில் ஹோட்டல்ல வேலை சேர்த்து ஒரு மாதிரி இல்லைங்க ஹோட்டல் வேலை பிடிக்காம தான் நான் இவ்வளவு தூரம் வந்துட்டேன் வேற ஏதாவது ஒரு தொழில் இருந்தா நல்லா இருக்கு எதிர்காலத்துக்கு அப்படிங்கும்போது என்ன செய்வேன் இந்த வயசுல சின்ன பையனாகிற அப்படின்னு சொன்னாரு இல்லைங்க ஏதாவது ஒரு காய்கறி மண்டியில வேலைக்கு சேர்த்து விடுங்க அப்ப கூட்டி போய் கோயம்பேட்டுல விட்டாங்க இது கோயம்பேடுங்கிறது இப்ப அப்ப கொத்தாச்சொடி பாரிமுனை பகுதியில அப்ப இந்த லெமன் மூட்டை மல்லி புதினா இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன மூட்டைகள்லாம் நான் தூக்குவேன் அதுல எட்டுனா நல்லா கிடைக்கும் அன்றாடம் பசி ஏதோ உதவும் கொஞ்சம் இருந்தாலும் சின்ன வயசு சாப்பாட்டுக்கு எனக்கு அது போதுமானதா இல்லை அப்படி அந்த கூலி வேலைகளை செஞ்சுட்டு வாழை மண்டியில வாழைக்காய்கள்லாம் இறைஞ்சி கிடக்கும் அந்த வாழைலாம் அடுக்கி வச்சுட்டு அந்த இறந்து போன வாழைக்காய்கள் எடுத்து ஒரு தள்ளுண்டி ஒருத்தருட்ட வாடகை அஞ்சு ரூபாய்க்கு வாங்கி அதுல அடிக்கி தள்ளி வியாபாரம் பண்ணி பார்த்தேன் அது என்னுடைய உயரமும் சின்ன வயசு இந்த பயன்ட்டு என்ன நல்லா இருக்கும்னு நினைச்சிருவாங்க போல ஏன்னா எப்பவும் என்ன வைத்தா உனக்கு முடி நிறைய இருக்கும்னு நினைப்பாங்க நம்ம மக்கள் வெள்ளையா போய் சொல்ல மாட்டாங்கிற மாதிரி இது எதுவுமே அந்த அந்த உடல் அமைப்பை சார்ந்து இப்ப மரையாடுறோம்னா அது ரொம்ப 
கட்டு முட்டை மீசு கட்டு முஸ்தான் அதான் ஒரு மறையேறுவார் அப்படிங்கும் போது நான் பாட்டில் தவிட என்னை தாண்டி போய் எல்லாம் வாங்கிட்டு இருப்பாங்க சரிதான் சரி ஏதோ ஒரு பிள்ளை நம்மளுக்கு இந்த வியாபாரம் அப்படி தான் நினச்சி அந்த மாலை நேரத்தில் கொஞ்சம் ஓடும் மாலை நேரத்தில் த கையேந்தி போன நம்ம சொல்கிறோம் தள்ளுவண்டின்னு சொல்கிறோம் சாப்பிட போவார் சாப்பிட போகும்போது அந்த தள்ளுவண்டியில் இருக்கிற அவர் உழைச்சிட்டு இருப்பார் அந்த கடை உரிமையாளர் சுற்றி நின்று மக்கள் சாப்பிடுவாங்க நானும் அதில் வெயிட்டிங்கில் ஒரு ஆள் காசு குறைவாக தான் இருக்கும் காசு குறைவாக இருக்குது சரி அவரே தட்டு எடுப்பார் அவரே இட்லி ஊற்றிக்குவார் அவரே காசு வாங்கி போடுவார் நம்ம சின்ன ஹெல்ப் பண்ணோம்னா ஒரு அவரே தான் நமக்கும் ஒரு உதவியாக இருப்பாருங்கிற எண்ணத்தில் ஒரு சுயநாள் தான் ரெண்டு இட்லி கூட கிடைக்காதான்னு அவருக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவேன் ஃபஸ்ட்டு சாப்பிட மாட்டேன் தள்ளுண்டியில் ஹெல்ப் பண்ணும்போது கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணிட்டா எனக்கு நாலு இட்லினா ஒரு அஞ்சாறு இட்லி ரெண்டு இட்லி கூட வச்சு கொடுப்பாரு சாப்பிட்டேன் இப்படி பார்க்கும்போது அந்த தள்ளுண்டி வாழ்க்கையை பார்க்கும்போது சாப்பாட்டுக்கும் கஷ்டம் என்ன தொழில் தான் செஞ்சா நம்ம முன்னு வர முடியும் போதும் எனக்கு அந்த தள்ளுண்டியில் சாப்பிடும் அது உதித்தது எனக்கு ஓ இப்படி ஒரு தள்ளுண்டி போட்டால் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பிடிக்கும் பட்சத்தில் ஏன் நண்ப ஒருத்தன் தள்ளுண்டி ஏற்கனவே போட்டு லாஸா நிலைமை இருக்கும் போது என்ன அழகிறாரு என்னை பார்க்க வரும்போது நண்பர்னா கூட்டிட்டு இருப்போம் இல்ல கல்லூரியில் உள்ள நண்பர்கள் இருக்கிறாங்க ஒவ்வொரு பணி செய்யற இடத்துலயும் நண்பர்கள் இருப்பாங்க இல்லையா கண்டிப்பா மார்க்கெட்ல வேலை செஞ்சாலும் சுத்தி தள்ளு வண்டி ஹோட்டல் நடந்துருவீங்க கூலி தொழிலாளிங்க அவர் ஒரு நண்பர் தள்ளு வண்டி போட்டு கஷ்டப்படும் போது நீ வந்து அது உதவியா இருக்குமே நீ நல்லா நான் கொஞ்சம் பேச்சுள்ள பிள்ளைன்னு சொல்லுவாங்க எதிர்மையும் <laughs> வெற்றிங்கிறது நம்மளை காப்பாத்திக்கிற விஷயம் கிடையாது வெற்றிங்கிறது நீ ஈடுபடுற விஷயம் இருக்கு இல்லைங்களா அதை ஜெயிக்க வைக்கணும் கண்டிப்பா நீங்க சொல்றது ரொம்ப எதை சரிங்களோ அதை ஜெயிக்கிறதுக்கே நீ போராடிட்டு இருக்கணும் ஆமா நீ ஒரு வாழ் வீச்சுனா கூட ஓமேல கத்தி போடுன்னு நினைக்கூடாது எதிரி எப்படி விழுவான் பாக்கணும் நீங்க சொல்றது ரொம்ப என்ன காத்துக்கிறது இப்படி கத்தி வச்சுட்டு இருந்தா செய்யற தொழில் அப்படிதாங்க நமக்கு என்ன நீ சிந்திக்கவே கூடாது அந்த தொழிலை செதுக்கிக்கிட்டே இருக்கணும் அது எதுவாக இருக்கட்டும் நீ கொடுக்குற ஒரு உணவாக இருக்கட்டும் எந்த ஒரு உதவிகளாக இருக்கட்டும் அதுல கனிவு அன்பு உண்மை மென்மையான விஷயங்கள் அந்த தள்ளுவண்டியிலே நான் அந்த அளவு சிறப்பா பண்ணேன் கூலி தொழிலாளி தான் அதை புரிஞ்சுக்கணும் கூலி தொழிலாளி எனக்கு நாற்பது ரூபா சம்பளம் மாலை நேரத்துல சிறிய சம்பளம் அந்த காலத்துல ஆமா அது மிகப்பெரிய சம்பளம் அதை வாங்கி எனக்கு என்ன பண்ணு தெரியாது குளிச்சுக்குவோம் <laughs> 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 ஒரு தகர டப்பா பெட்டி இருக்கும் அது எங்கேயாவது ஒண்ணு மேல ஒண்ணு அடிக்கி வச்சிருப்போம் கும்பலோட கும்பலா இப்படிதான் எங்க வாழ்க்கை போயிட்டு இருந்தது அந்த தள்ளுவண்டி வாங்குறது எவ்வளவு பணம் தேவைப்படும் நம்ம சொந்தமா வைக்கணும் தள்ளுவண்டியில இருக்கிற வியாபாரத்தை பார்த்ததும் உங்களுக்கு நம்ம வைக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் அதுக்கு வைக்கிறது ஒரு தள்ளுவண்டி ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு அந்த காலத்துல ரெண்டாயிரத்தி நானூறு ரூபாய் அபிராம் தேட்டருக்கு பின்புறம் புரசைவாகத்துல இருக்கும் அவசரம் <laughs> ஒரு படம் பாட்டு வந்துட்டா ரொம்ப நேரம் பீல் பண்ணுவோம் உருவ போச்சு இது அடக்க முடியாம யாராவது சொல்லி ரொம்ப கூட்டிட்டு போவாங்க போயிட்டு வந்து அந்த காசை பாப்பா உருவா பாருங்கன்னா எவ்வளவு நாள் ஆகும் அதுதான் அது வெற்றி எனக்கு சின்ன வயசுல இப்ப நினைச்சு பாக்குறாது அந்த வயசுல கூட நம்ம தப்பு தப்பு நினைச்சேன் நீ அதை பண்ணாத வயசு தான் அந்த நிலைமைக்கு வந்துருக்கணும் எல்லாரும் வாழ்க்கையில முன்னு வர்றதுக்கு இவங்க எனக்கு உதவி பண்ணல அவங்க உதவி பண்ணல இவங்க பண்ண இப்படி நம்ம நினைச்சிருந்தா அதானே வாழ்ந்திருப்பேன் 
ஏமா உங்களுடைய கஷ்டத்தினால தான் நீங்க வந்து சுய தொழில் செஞ்சு நீங்க முன்னுக்கு வரணும் எப்பவுமே நமக்கு என்ன செய்துக்கிறது நம்ம நம்ம கிட்ட இருக்கிற தொழில் அதை செஞ்சு கத்து அதை உழைக்க கத்துக்கிட்டா நம்மளை வீழ்த்துறதுக்கு நம்மளை வீழ்த்திக்கிறதுக்கு நம்மளாவே தான் இருக்க முடியுமா தவிர அதுக்கு ஒரு சக்தி பிறந்திருக்கிறதா நான் நம்பவே மாட்டேன் உணவு <laughs> 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 அப்படிங்கறத கொண்டு வந்தேன் முத முத கூடஞ்சேரியில நான் போய் கடை போட்டேன் அதுக்கு முன்னே சில பேர்ட்ட அந்த அந்த தொழிலை கத்துக்கிறதுக்கு பணி புரிஞ்சிருக்கிறேன் ஓ கத்துக்கணும் இல்லையா அது எப்படி அதுல என்ன டெக்னாலஜி பார்க்கணும்ல நான் அதுல பார்த்து அதுல நன்மை தீமைகள் என்ன கெடுது என்ன ஃபில்டர் பண்ணி எதை கொடுத்தா அவங்களுக்கு அஜின் ஒரு பகுதி பிளேஸ்ல கடை நடத்தல ஒரு ஊருக்கு மத்தியில நடத்துறோம் ஆமா அன்றாடம் வந்து சாப்பிடறங்க தான் நம்ம கிட்ட வருவாங்க அவங்களுக்கு வயிற்றுக்கோ ஒரு உடலுக்கோ சிறு தேங்க இருக்காம இருக்க என்னென்ன மாதிரி பொருள்களை பிரியங்கள கொடுக்கணும் மட்டனும் <laughs> <laughs> ஒரு மெடிசனாவே உள்ள கொடுக்கணும் அவங்க பாரசீகத்துல எகிப்துல அந்த பிரியாணி கண்டுபிடிச்சவங்க சாதாரணமானவங்க எல்லாம் இருந்திருக்க முடியாது ஏன்னா நீங்க அந்த சிக்கன் மட்டன் ரெண்டை தாண்டி நீங்க இருக்கிற பொருட்களை எல்லாம் பாத்தீங்களா எல்லாமே ஒரு மூலிகை தான் இருக்கு உள்ள ஜீரணமாத்துக்கான விஷயம் கெடுதலான விஷயம் இருக்கு மறந்துட்டு ஆயில் அதை ஊத்தணும் அந்த காலத்துல நெய்யில பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அந்த காலத்துல நெய்யில சாப்பிட்டு உழைப்பு இருந்தது மன்னர் சாப்பிட்டு ஒரு பாஞ்சிகளை கத்தி எடுத்து குதிரையா போய் சண்டை போடுவாரு இப்பெல்லாம் சாப்பிட்டு பென்ஸ்கார்ல போயிட்டு வரும் பிரியாணி நெய் சாப்பிட்டா அந்த அளவுக்கு உடல் உழைப்பு இல்ல உடற்பயிற்சி உடல் உழைப்பு இல்ல அது என்ன சேர்த்தான் அப்படி உழைச்சோம் நீங்க நான் அப்படி இருக்கேன் முன்னாடி உழைச்சிட்டு பின்னாடி நல்லா இருக்குன்னு பெரியவங்க சொல்ற மாதிரி முன்னாடி அப்படி உள்ள உழைச்சிட்டு இப்ப பின்னாடி நல்லா இருக்கிறதுக்கு இப்படி ஆகி போச்சு உடம்பு என்ன பண்ணீங்க அந்த பிரியாணியில வித்தியாசமா வித்தியாசம் இல்ல என்னன்னா அந்த அரிசி ஆயில் கறி இந்த மூணு விஷயங்கள் இதுல உடம்புக்கு கொஞ்சம் நன்மைகள் இருந்தாலும் தீமைகள் அதுல நிறைஞ்சிருக்கு இவைகளை அழிக்கிறதுக்கான சாப்பிடுகளுக்கு அன்றாடம் நல்லா பசி தூண்டணும் என்ன கை பிசு பிசு பெருக கூடாது மறுபடியும் அவங்களுக்கு பசி தூண்டி மறுபடியும் மறுநாள் கடைக்கு எப்படா ஒரு சீக்கிரம் தள்ளுண்டி போடுவாரு அப்படிங்கறத வெயிட் பண்ண வைக்கணுங்கிறதுல யுத்திகள் எடுத்தேன் என்ன போவோம் பிரியாணி நாங்க சாப்பிட்டோம் கொஞ்சம் கூட என்ன மனம் என்ன வாசனை எப்படி எப்படி இப்படி எப்படின்னு கேட்டா இப்படி ஆகிட்டாங்க இது வரைக்கும் எனக்கு ஒரு விளம்பரம் கிடையாது என் கடைக்கு ஒரு ஆடு கிடையாது மிகப்பெரிய பிரமாண்டமான எந்த கடையும் கிடையாது எளிமை மிக்க எளில் மிகுந்த உணவு தான் நடத்திட்டு இருக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் <laughs> 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 நீங்க <laughs> 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 அதை யோசிக்க முடியல ஒருத்த வியாபாரி ஆக முடியாது லாபம் ஈட்ட தெரியாது அது ஒரு நியாயமான விஷயங்களா இருக்கணும் அதாவது உணவு தொழில் செய்யறவனுக்கு ரெண்டு விஷயம் வேணும் நான் நினைக்கிறது ஏன் அறிவு கெட்டது என்னன்னா ஒண்ணு சாப்பிடறவங்க மனசு நிறையணும் இன்னொன்னு வயிறு நிறையணும் வயிறு நிறைய என்ன வேணும் சாப்பாடு நீ குடுக்கற அளவு இருக்கணும் மனசு நிறைய அடுத்து நீ போடுற பில்லு கரெக்டா இருக்கணும் என்னப்பா புலவச்சான் 
எவ்வளவு பில் ஒரு மூணு எடுத்துப்பாங்க அடுத்தது சரி நிறைய கொடுக்குறாங்க இந்த கடையில நல்லா வைத்து கரெக்டா இருந்தது அப்படிங்கறத நம்ம பதிவு பண்ணிக்கணும் அது சுவையாவும் இருக்கணும் அடுத்தது பில் வருது பாருங்க அதை பார்ப்பாங்க ரொம்ப ஆவலா இருப்பாங்க எவ்வளவு போட்டிருப்பாங்க அந்த கடையில இவ்வளவு தானே கொடுத்தாங்க இப்படி கப்பல கொடுத்தாங்க தட்டில் கொடுத்தாங்க நல்லா சோ மட்டும் பண்ணியிருந்தாங்க ஆனா உள்ள பிரியாணி காணும் கறியும் காணும் இங்க ஊழல் அள்ளிட்டு வந்து வைக்கிறோம் ஆறாறு பிரியாணியில எவ்வளவு பில்ல போட்டிருப்பானுங்களோ என் கடையில எல்லாருமே சொல்லுவாங்க மக்கள் பார்த்துட்டு இருக்காங்க நேயர்கள் ரெண்டு சாப்பாடு வேணா மூணு பேர் சாப்பிடலாங்க தான் எனக்கு பெரிய 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 இன்டர்நேஷனல் கஸ்டமர்ல அன்றாடும் அந்த பகுதி மக்கள் வாழக்கூடியவங்க தான் எனக்கு கஸ்டமருங்க அவங்க வீட்டுல சாப்பிடுறாங்க இல்லையா அதை தவிர்த்து தான் என் கடையில சாப்பிட்டு இருக்கிறாங்க ஒரு குடும்பமா நான் கடையை வச்சிருக்கேன் எத்தனை கடைகள் இப்படி ஒருத்தர் என்னை பாட்டு கடை போடுவாங்க இப்படி ஒருத்தர் போடுவாங்க நீ சரியா பண்ற வரைக்கும் எதை பத்தி சிந்திக்க வேண்டியதே இல்ல நான் ஃப்ரீயா அறிவிக்க மாட்டேன் டிஸ்கவுண்ட் அறிவிக்க மாட்டேன் அதெல்லாம் கிடையாது சாப்பாட்டுல என்ன டிஸ்கவுண்ட் வேண்டியது இருக்கு செய்யும் போதே நியாயமா செஞ்சேன் சாப்பிட்டு போறாங்க பெரிய விளம்பரத்துக்குள்ள போக மாட்டேன் நீ விளம்பரத்துக்கு வாங்கி வட்டிக்கு வாங்கி கடனை வாங்கி டெக்கரேஷன் பண்ணி கோயில் பிரசாத்துக்கு எதுங்க டெக்கரேஷன் வைத்து சாப்பிட்ற சாப்பாடு பிரியாணிங்கிறது நீங்க கஷ்டமா நெருப்பு அடுப்புல பத்த வச்சு கட்டை போட்டு எரிச்சு வேறு இப்படி தொடச்சி சிந்திட்டு ஒரு துண்டு எடுத்து இப்படி முகத்தை தொடச்சுக்கிட்டு அந்த மாஸ்டர் தம்மளி போடுவான் பாருங்க அதுதாங்க பிரியாணி அதுக்கு அலங்காரம் தேவையில்லை வேணுமோ நீங்க அதுக்கு பண்ணுங்க பிரியாணிக்கு அலங்காரம் பண்றேன்னு வட்டிக்கு மேல வட்டி வாங்கி எல்லாம் பண்ணிட்டு அது மேல விலையை வச்சுட்டு அதை சேல்ஸ் பண்ண முடியாம பல கம்பெனிகள் கூப்பிட்டு டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்து பல பேரை டூ வீலர்ல அனுப்பி உனக்கு எத்தனை பெர்சன்ட்னு சொல்லி இந்த மொத்த விலையும் மறுபடி மக்கள் மேல வச்சுட்டு இது உங்க பிசினஸ் ஸ்ட்ராட்டஜி சொல்லலாம் இல்லையா ஆமா எதுக்கு நீ கொடுக்கறது போது கொஞ்சம் அளவு நல்லா கூட எதுக்கு தன விளம்பரம் எதுக்கு இவ்வளவு செலவு நான் சொன்னேன் பிரியாணி எப்படி செய்யறேன் நம்ம யாருக்கு தெரியாது பிரியாணி இருக்கிற கஷ்டம் போகும்போது <laughs> 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 எனக்கு ஒருத்தர் ஒரு கஸ்டமர் வந்து எனக்கு பட்டமா ஸ்லைட் சீக்கிரம் பத்த வச்சு கொடுப்பாரு அவங்களே அந்த அந்த லப்பர் பிளேட்டு அந்த காலத்துல அந்த லப்பர் பிளேட் பட்டர் பேப்பர் போடுவாங்க இதெல்லாம் கஸ்டமர் செய்வாங்க எனக்கு வட்டாருப்பா அப்படின்னு ஒரு இருபது பேர் உக்காந்துருப்பாங்க இதாங்க நம்ம வெட்டி நடையாளம் நான் அதை உணர்ந்து வட்டாருப்பா அப்படின்னு ஒரு ரெண்டு மணி நேரத்துல வித்தி தீத்துருவேன் ரொம்ப ஃபாஸ்டா இருக்கும் கூடஞ்சேரி பகுதியில் வச்சிருந்த முத முத ரெண்டு மணி நேரத்துல முடிச்சுட்டு கொண்டு போய் வீட்டுல விட்டுட்டு மறுநாள் எங்க தண்ணி கிடைக்குதோ ஏன்னா தண்ணி கூட எல்லாம் வாடகை தர மாட்டாங்க அடுப்போட்டு எரிக்கிறோம் இல்லையா புக ஒரு மணி அக்கம் பக்க கரைகளுக்கு எல்லாம் இடைஞ்சல எங்கேயாவது ஒதுக்கு போற கூட தான் கொடுப்பானுங்க வாடகைக்கு இந்த சமையல் பண்றதுக்கு அப்புறம் தண்ணி எல்லாம் தேடி வச்சுட்டு வருவோம் இதுல முக்கியஸ்தர்கள் என்ன பண்ணாங்க பிசிக்கல் தெரிஞ்ச அந்த இடத்துல சாப்பாடு ஒரு சுவையா தரமா இருக்குதுன்னு வர ஆரம்பிச்சாங்க அதுல எம்எல்ஏக்கள் இருக்கிறாங்க சேர்மன் இருக்கிறாங்க பல டிரான்ஸ்போர்ட் ஹைவேல போற அந்த கூடாஞ்சேரி மேல போறேன் ரஜினா எல்லாரோட பஸ் டிரைவர் எல்லாம் நிறுத்தி வாங்க ஆரம்பிச்சாங்க ரொம்ப என்னால வர கொடுக்க முடியாது நானே பிரியாணி அடிக்கணும் இன்னைக்கு ஆக்டிவா இருக்கும் அது அடிச்சு அடிச்சு அதே மாதிரி இன்னொரு விஷயம் நானே இப்படி தட்டி அடிக்க மாட்டேன் நான் சாசல்ல சாப்பாடு அளந்து போட்டது இல்ல என்னைக்கு வெள்ளம் போட்ட பாயாசம் சென்னை எனக்கு கொடுத்துச்சோ அன்னையில இருந்து நான் சோத்த அளந்து போட்டது கிடையாது இந்த கையில தட்ட பிடிப்பு அந்த கையில அள்ளி போடுவேன் அவ்வளவுதான் அது எவ்வளவு என்ன ஏதுன்னா தெரியாது என் பசியே எனக்கு தெரியாது எனக்கு கடைசியா அடி பிடிச்சி இந்த மீது கீது கொண்டு வட்டாலை போடும் போது எங்க குடும்பமா அதை கொஞ்சம் சொண்டி சாப்பிடுவாங்க அப்பதான் எனக்கு சுயநிலையுமே வரும் ஓ நம்ம தான் பிரியாணி கடை நடத்துறோமோ அதனால ஒரு தொழில் ஈடுபாடு கடைசி கஸ்டமர் வரைக்கும் இல்லாம போனா வெயிட்டிங் ஆகுதுன்னா கஸ்டமர்களும் ஒரு பயம் முகத்துல தொத்திக்கும் உடனே நாங்க அவங்க பத்து நிமிஷம் இருக்கும் போது பட்டமா சிலை டாப் பண்ணிடும் அப்படின்னா கடை குளோஸ்னு அர்த்தம் கிட்ட நெருங்கி வரமாட்டாங்கல்ல ஆமா நமக்கு அதான லைட்டு டோர் எல்லாமே பண்ணிவிட்டா முடிஞ்சது பிரியாணின்னு அர்த்தம் உணவகம் oh, அப்படிங்கிற என்ன அடிப்படையில அப்படி நினைச்சு உண்டு இதனால அவங்களுக்கு ஒரு இன்சல்ட் இந்த இடத்துல நல்லா இருக்கு போய் வாங்கினா என்ன நினைப்பாங்களோ தேவையில்லாத ஏதோ ஒரு பழச போட்டு செஞ்சிருப்பாங்களோ அதனால ஒரு சின்ன கடவை இப்ப எங்களுக்கு முக்காடு போட்டுட்டு வந்து சாப்பிட்டு போக வேண்டியதா இருக்குது ஒண்டிக்கிட்டு அப்படின்னு வலியுறுத்தினாங்க என்ன அப்படி வலியுறுத்தின் பேர்லதான் தாம்பரம் பகுதியில அப்போதைய சேர்மனா இருந்தவரும் த
பல முக்கியஸ்தர்லாம் சேர்ந்து ஒரு ரெண்டே டேபிள் உள்ள கடை எனக்கு வந்து திறந்து வச்சாங்க அந்த ரெண்டு டேபிள் உள்ள கடையை அவ்வளவு வாழமரங்கள்லாம் கட்டி கடை சின்னது வெளியே கொஞ்சம் பந்தலை போட்டு ரெண்டு மரத்தெல்லாம் கட்டி பெருசாக்கிட்டாங்க தரகுறைகள கடை எங்க பண்ணாங்க போதைக்கு தான் ஆபீஸ் அப்புறம் கடை வந்து அவன் தரகணும் அப்படி வளர்ந்து <laughs> 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 வழிநடத்துறது <laughs> 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 சாப்பிடுறது <laughs> 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 நடத்திருப்பாங்க <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 அந்த தொழில் இருக்கிற ரொம்ப கடினம் சாதாரணங்களா வந்து ஜெயிக்க முடியாது இன்னைக்கு சென்னையில நடந்த கடைகளோட மூடான கடைகள் தான் அதிகம் இன்னைக்கு சென்னையில் நான்வெஜ் ஹோட்டல் எல்லாம் வெரலூட் என்னலாம் எத்தனை பேர் லீடர் இருக்கு எப்படிய ஒரு இன்டர்நேஷனல் சிட்டி சென்னை பாருங்க எத்தனை பேர் பிரியாணியில இருக்கிறாங்க நானூறு பேர் ஆகுறாங்க இருநூறு கடை இருக்கா மொத்தமா இருபது கடைகளா இருக்கும் அது நானும் அதிகமா சொல்றேன் நினைக்கிறேன் வர முடியாதுங்க ஒரு <laughs> 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 நம்மளே ஒரு பத்து முப்பது நூறு கடையை நடத்துறதோட நூறு கடைகள் நடத்துறதுக்கு நானே ஒரு கிளாஸ் எடுக்கலான்னு இருக்கேன் இதுக்கு ஒரு இது ஆரம்பிக்கலான்னு இருக்கேன் ஸோ அதான் உங்களுடைய அடுத்த கடைகளிங்க எப்படி அதாவது வேலைக்காரம் எப்படி உருவாகணும் தொழில் எப்படி செய்யணுங்கிறது தான் மழைக்காலம் இருந்திருக்குது ஆமா ஒரு முதலாளிங்க எப்படி உருவாகணுங்கிறதுக்கு ஏட்டு மூலமா பல புக்குங்கள்லாம் படிக்கிறாங்க ஆனா ஒரு முதலாளி எப்படி உருவாகணுங்கிறதுக்கு நானே ஒரு கல்வி நிறுவனம் தொடங்கிடலான்னு இருக்கேன் என் அனுபவம் தான் கல்வி கண்டிப்பா இந்த முப்பது வருஷத்துல நிறைய நீங்க வந்து சம்பவங்கள்லாம் பாத்திருப்பீங்க நிறைய பேர் பிரபலமானவங்க உங்களுடைய பிரியாணியை சாப்பிட்டு வந்து ஏதாவது சொல்லியிருப்பாங்க அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் எங்களுக்கு பங்கிருந்துக்கோங்களே எண்ணிக்கையிலேயே கிடையாது வெளியதான் தெரியாத தவிர நான் அடைஞ்ச ஒரு அந்த புகழுக்கும் அந்த இன்பத்துக்கும் அளவே கிடையாது ஆமா இயக்கு நிறையமே இவங்க ஐயா பாரதி ராஜால இருந்து கவி பேரரசு ஐயா வயர்முத்து ஐயோ இப்படி எல்லாம் பண்ணுவேன் ஒரு வான்மொழி பிரியாணி எங்க கவிஞர் ஐயா செஞ்ச இன்னையா வான்மொழிங்க கலைவுலகத்துல நிறைய அரசியல் பிரமுகர்கள் எல்லாருக்குமே நான் பண்ணிருக்கேன் நான் குறிப்பிட்டு சொன்னா அதுக்கு ஏதாவது ஒரு புள்ளி வச்சிருவாங்களோன்னு பயம் பயம் இல்லை எனக்கு பயப்பட மாட்டேன் சினிமால உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு அப்படின்னு எனக்கு தெரியுது உணவகத்தை தவிர உங்களுக்கு என்ன பண்றீங்க 
சினிமால இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாத ஒரு கலையாரும் வந்தா எல்லாருக்குமே அது இருக்கும் அது இருந்த பருவம் காலங்கள் வேற அது முடியாதுங்கறத நான் உணர்ந்துகிட்டேன் உனக்கு எது சரிப்படும் அந்த வயசோட அதை விட்டுட்டேன் இப்ப இந்த கேட்டரிங்ல நான் தொடர்ந்து இந்த ஆர்டர்கள் நான் இந்த நிர்வாகம் நடத்தும் போது வர விஐபிகள் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் எங்க இயக்குனர் ஏமையா சொன்னாரு இல்லடா அப்படி ஒரு ஆளா இருக்கற உன்னைய பார் அப்படிட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு படத்துல நடிக்கி வச்சிட்டு இருக்காரு ஓ படத்துல நடிக்கிறீங்க ஆமா வேண்டாம்ங்க நான் ஒரு படத்துல நம்ம கடலூர் கவிதை ரேகா எனக்கு மனைவியா நடிச்சிருக்காங்க இன்னொரு படத்துல செலினா ஒரு படம் நம்ம விதார்த்த கூட போயிட்டு இருக்க செல்லாகாசங்கிறது எனக்கு ஆரம்பிக்கல இன்னொரு படம் ஓல்டு மேன் ஓல்டு சொல்ட் டைரக்டர் இப்ப ஃபாரின் எல்லாம் ஷூட்டிங் நடந்துட்டு இருக்கு இன்னும் வேற ஏதாவது படங்கள் இருக்கா நீங்க பண்ற நிறைய ஆசைப்படுறாங்க என் அண்ணன் ராம் பாத்துட்டு இருக்காரா என்னன்னு தெரியல வெற்றி <laughs> 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 இதெல்லாம் ஒரு கொஞ்சம் மெமரி வச்சுக்கிட்டோமா அவங்க கேட்கும் போது ஓ அதுதான் இப்ப செஞ்சு காட்டணுமா தாய் எழுந்தும் போது அழுதது இல்லையா நம்ம குழந்தை பிறக்கும் போது நம்ம சிரிச்சது அருமையா சொல்றீங்க அப்புறம் பசியில தோண்டது சாப்பிட்டோட மகிழ்ச்சியில நீண்டது இதுதாங்க நடிப்பு நடிப்பு வேற என்ன எல்லார உடம்புலயும் நடிப்பு இருக்கு நன்றி <laughs> 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 பார்த்து கொண்டிருந்த பொதிகை தொலைக்காட்சி நேயர்களுக்கும் தமிழ் நெஞ்சங்களுக்கும் என்னை வாழவை தந்து தெய்வலை வாடிக்கையாளர்களுக்கும் என் நெஞ்சார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் நன்றி வணக்கம் அழகா வந்து ஒரு பிலிம் ஸ்டைலே சொல்லி முடிச்சிட்டீங்க இன்னைக்கு உங்களுடைய நேரத்தை ஒதுக்கி எங்களுடைய எங்க ஷோக்கு வந்து இவ்வளவு கொஸ்டின்ஸ்க்கு அழகா பதில் சொல்லி ரொம்ப சுவாரஸ்யமா பதில் சொல்லி எங்க கூட இருந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி சார் அடிக்கடி கூப்பிடுங்க கண்டிப்பா இப்படி கப்பா கொடுங்க நீங்க எனக்கு பிரியாணி கொடுங்க நாங்க வரோம் அதுக்கே பிறந்திருக்கிறேன் ஓகே விட்டா வேற என்ன தெரியும் எனக்கு கண்டிப்பா ரொம்ப தேங்க்யூ சார் நன்றி வணக்கம் சோ இப்ப காலை தண்டல் உங்களுக்கு தொடர்றதுக்கு முன்னாடி அடுத்தது நம்ம நியூஸ் பாத்துட்டு வந்துடலாம் உங்களுக்கு மறுபடி காலை